Вьетнам – прекрасная страна с огромным потенциалом для развития туризма. Часть ее вытянута вдоль моря, поэтому там множество прекрасных пляжей и курортов. Сегодня мы посмотрим на один из самых топовых пляжей не только в этой стране, но и во всей Юго-Восточной Азии. Сейчас здесь еще можно отдыхать как на диком пляже, но постепенно это место превратится в курорт с многочисленными туристами со всего мира, потому что здесь находится перспективная курортная зона, которая стремительно развивается. В этом выпуске обзор пляжа Байзай, который расположен недалеко от курортного города Ничанг во Вьетнаме. Посмотрим на его расположение, поговорим о сезонности и волнах на этом побережье, о местных отелях, о том, что здесь еще расположено, есть ли здесь поблизости какие-то локации для посещения, чем здесь можно заняться и как провести время. А еще сегодня посмотрим, каких ракушек и морских улиток можно попробовать во вьетнамских кафе, в том числе и на этом пляже. Всем привет из Вьетнама! Меня зовут Илья, а это Тили. И это наш друг Максим. И мы сегодня приехали на пляж Байзай. Пляж Байзай расположен на большом полуострове Камрань с южной стороны от Ничанга. Условно считается, что эта территория относится к городу Камрань. Но на самом деле северная часть полуострова, где как раз и находится большая часть пляжа и почти все отели этого побережья, относится к району Камлам, который расположен между Ничангом и городом Камрань. А территория Камрани начинается от международного аэропорта. Туда входит вся южная часть этого полуострова и залив Камрань с ближайшими островами. Здесь же и заканчивается провинция Ханьхоа. Залив и полуостров Камрань долгое время привлекали военных из-за своего стратегического положения. Военно-морские силы Франции, США и Советского Союза в разные периоды использовали залив Камрань в качестве военной базы. Доступ для гражданских на эти территории был долгое время закрыт. И только с 2004 года правительство Вьетнама решило развивать здесь гражданскую инфраструктуру и положило начало туристической деятельности. Но обширная южная часть полуострова Камрань так и остается закрытой. Там территория военных. Ее можно рассмотреть только пролетая на самолете. Постепенно пустынное песочное побережье северной части полуострова застраивают шикарными отелями. Здесь строят пятизвездочные отельные комплексы со своими территориями, которые максимально озеленяют и облагораживают. Строят там бассейны, водоемы и аквапарки. Работают такие отели по системе «Все включено» и там есть вообще все, чтобы оттуда не выходить. И питание, и различные услуги для отдыха и развлечения. Там работают аниматоры, которые не дадут заскучать взрослым и детям. На территории проводят дискотеки. Там могут проводить живые выступления музыкантов и другие шоу. И, конечно же, есть возможность бесплатного посещения аквапарка, если он есть при отеле. Условия проживания тут тоже можно выбрать. В этих отелях есть множество различных бунгало, даже со своими отдельными бассейнами, а можно заселиться и в номер большого здания отеля. Но такой отдых подходит не всем. Здесь больше семейный отдых для тех, кто любит ездить в тихие отели All Inclusive, как на курортах Турции и Египта. Но тем, кому больше нравится гулять по городу и самостоятельно исследовать местность, лучше выбирать городские отели в Ничанге. Их там огромное множество любых уровней и ценовых категорий. Понятно, что можно и отсюда выезжать на любые экскурсии или в город. От этих отелей для проживающих туристов даже организуют бесплатные автобусы в Ничанг. Но это дополнительные трудности, поэтому тут тоже надо понимать, кому что лучше. Отели со своей закрытой территорией на берегу моря вне города – или городские отели на оживленных туристических улицах. Морское побережье полуострова имеет достаточно широкую полосу пляжа со светлым, мелким и нежным песком. Вода здесь чистая, море красивое, насыщенного синего цвета. Заход в него постепенный, дно пологое, а волны раскатистые. Пляж сильно отличается от центрального пляжа в Ничанге, поэтому приехать сюда хотя бы раз, конечно же, стоит. Лучшее время для спокойного отдыха здесь с апреля по сентябрь. А с ноября по февраль сезон высоких волн. Меньше солнца, прохладнее и может быть пасмурно. В это время на берег прибивает еще и мусор. Работающие отели постоянно убирают свою территорию от мусора, но а там где отели еще не построены, пляж выглядит диким и мусор там убирается реже. 
Но в сезон, когда море успокаивается, на этой территории мусор тоже убирают. Еще в период с большими волнами появляется отбойное течение, которое может утянуть в море. Это тоже опасно и бывают несчастные случаи, когда люди не могут выбраться и тонут. Поэтому необходимо знать, что ширина отбойной волны примерно от 20 до 50 метров и они чередуются с обычными волнами, которые прибивают к берегу. Поэтому для того, чтобы не растратить все свои силы впустую и выплыть, необходимо проплыть какое-то время параллельно берегу, чтобы выйти из такого отбойного течения. Такие экстремальные природные явления с волнами привлекают сюда в зимний период серферов и дают возможность полноценно заниматься здесь этим видом спорта. Зимой для серферов здесь прямо хорошая возможность покататься на волнах. Ну а в летний период можно спокойно купаться и безопасно проходить обучение серфингу. Тем, кто никогда этим не занимался, но хотел бы попробовать. Попасть на сам пляж с трассы можно через выезды к берегу. Есть несколько дорожек, расположенных на нейтральных территориях между отелями. Но это совсем безлюдные места, и кроме отелей там абсолютно ничего нет. Если есть желание совсем уединиться, то можно проехать и сюда. Но тогда нужно подумать и над тем, чтобы не оказаться под палящим солнцем безо всякой защиты. Обгореть так можно очень быстро. Но обычно все приезжают в самую северную часть пляжа, в самое его начало. Там построены деревянные сооружения, в которых организованы бары и кафе. В них можно удобно располагаться на шезлонгах, за столиками, в тени под навесами. Это на всех пляжах. На островах точно так же такие же столики со стульчиками расположены везде. Вот здесь можно выбрать морепродукты, ракушки всякие разные. Но они на самом деле здесь реально дорогие. Самое дешевое здесь 150 за килограмм, а так 300, 350, 500, 600. На рынке все это стоит в 10 раз дешевле. Ну а я здесь сейчас пришел за пивом. Мы взяли свое пиво сюда. И вот здесь прям много-много вот этих баров. Вот соседний бар. С рыбкой тоже. И со всякими другими морскими гадами. Но по ценнику здесь как в нормальных больших ресторанах. Когда людей здесь много, конечно, да, они зарабатывают. Но я не представляю, что происходит, когда людей здесь нет. Как они вообще и на что живут. Сами что ли едят свои морепродукты. Много-много. Они друг за другом идут вот эти помещения с кафе. Да, хочется, конечно, тоже покушать таких морепродуктов. Но мы это сделаем в Ничанге. Чтобы попасть в эту часть пляжа, нужно сразу же после спуска серпантина при въезде на широкую трассу свернуть на втором круговом движении к морю налево и немного проехать по проселочной дороге. Там сразу попадаешь к месту для парковки и проходишь к побережью с этими деревянными сооружениями. Доехать сюда можно и на такси, при этом можно договориться, чтобы водитель дождался и потом отвез обратно. Но стоить это будет минимум 500 тысяч донгов. За эти деньги можно снять 2-3 байка на прокат и доехать самостоятельно даже с целой компанией. Это намного интереснее. Но с другой стороны, когда тебя везут с комфортом, тоже хорошо, поэтому тут на усмотрение каждого. Когда туризм не работал, здесь было пустынно и одиноко, а сейчас вот сколько народа. Мы сейчас э, в активные такие выходные приехали, когда людей полным-полно сейчас. Все вокруг одни вьетнамцы. Здесь можно взять водный байк, на нем покататься, вон гоняют люди. Здесь более высокие волны, такие раскатистые, можно кататься на досках. Вот мы как раз и взяли эти доски, бодиборды. Вот на таком мы пляже Байзай сейчас находимся. Кстати, название пляжа Байзай переводится с вьетнамского языка как «длинный пляж». И правда, этот пляж очень длинный. Он даже длиннее, чем все побережье Ничанга с самой северной части города до южной. Длина его составляет примерно 17 километров. Для сравнения, от Ничанга до этого пляжа ехать примерно 20-25 километров. Многие еще не знают, как правильно произносится название этого пляжа. Дело в том, что Байзай пишется с буквой «Д», но читается она по правилам вьетнамского языка как «З». А для звука «Д» у них в языке используется вот такая буква «Д» с горизонтальной черточкой. 
Именно на этом пляже начался туризм международный, который возобновился во Вьетнаме после длительного локдауна, пандемии, после всей этой истории с коронавирусом. Сюда я уже приезжал специально встречаться с первыми туристами, которые отдыхали здесь по закрытой системе. Было два выделено на этом пляже Байзай отеля. Это Селектум Ноа и второй отель Камрайн Ривьерия. И сюда приезжали первые русские туристы на первых самолетах. Это было прямо событие. Но потом полеты были эти приостановлены. И сейчас, к сожалению, с туризмом пока не все так легко и быстро и гладко, как было до 2020 года, до пандемии. Но я сюда отдельно приезжал, встречался с людьми, с русскими туристами. Это видео можете посмотреть отдельно по подсказке в правом верхнем углу. Видео о том, как отдыхали здесь первые туристы, их первые впечатления, их эмоции. Здесь, конечно, был абсолютно безлюдный пляж. Сейчас полностью туризм восстановлен внутренний, и очень много туристов едет сюда с разных городов. И мы сюда частенько ездили, здесь купались, проводили здесь праздники, праздновали 8 марта, дни рождения. Вот в этих барах, которые здесь, на этом побережье, мы жарили здесь шашлыки, было весело, классно. Мы сюда сейчас тоже приехали, хотим покататься на бодибордах. Тили уже покаталась с Максимом, только что попробовали они здесь. Я еще в воду не заходил сейчас. Как ты любишь эту воду? Это холодная вода? Очень холодная вода, я люблю ее. Не так холодно, не так холодно. И посмотри, я могу здесь что-то. Нет, нет, Туристы, которые приезжали, тоже меня спрашивали, есть ли тут какой-то поселок можно ли тут сходить на массаж какой-то на самом деле здесь никакого поселка нету такого как город здесь есть новое поселение это golden bay камрань сейчас этот полуостров застраивается не только отелями на морском побережье но и появляются жилые районы по другую сторону от трассы вот первый такой новый загородный поселок golden bay он еще мало заселен но там уже появляются какие-то кафешки с магазинчиками и есть недорогие отельчики, где можно экономно переночевать в стандартном номере. Причем здания здесь новые и свежие, а цена такая же, как в аналогичных отелях Ничанга, где такие отели могут быть уже старыми и пошарпанными. Так что местные туристы начинают заезжать и сюда. Теперь на Байзае есть варианты и экономных отелей. Изначально здесь была построена только инфраструктура, площадь с колоннами, были два озера для прогулок, и практически больше ничего не было. Еще в 2019 году здесь было совсем пусто. Но постепенно тут отстраивают дома и люди заселяют эту территорию. Мы в этом поселке останавливались сами, отдыхали на Новый год. Кто не видел видео, можете тоже посмотреть новогоднее видео, где Тили пела. Можете посмотреть в правом верхнем углу по подсказочке, как это проходило, какой был музыкальный вечер и пение, выступление. Есть проект еще одного такого же поселка рядом, под названием Golden Bay 602. Здесь тоже построены дороги и все подготавливается к строительству жилых домов. У правительства в планах превратить эту местность в полноценный, цивилизованный международный курорт. Здесь помимо классного пляжа как раз все для этого есть. И международный аэропорт, и междугородние трассы и подходящий природный ландшафт с красивыми гористыми пейзажами и приливной лагуной, где можно развивать экотуризм с водными видами развлечений. Ну а пока поблизости от отелей, кроме баров, в начале пляжа сходить некуда. На самом побережье есть только одна достопримечательность. Это памятник 64 доблестным военным морского флота Вьетнама, которые погибли в 1988 году в ходе вооруженного столкновения с китайским флотом. Речь идет о сражении на островах Спратли, которые находятся в Южно-Китайском море между Вьетнамом и Филиппинами. Эти острова являются спорной территорией, и тут возникают конфликты интересов влияния разных стран. Вот такой конфликт там и произошел в 1988 году. Китай отправил группу военных кораблей на некоторые из незанятых островов этого архипелага. Но там были вьетнамские войска, которые контролировали соседние острова и тоже претендовали на свое присутствие там. В ходе вооруженного конфликта 14 марта 1988 года были потоплены вьетнамские корабли. А вьетнамские солдаты обступили свой флаг на одном из островов и отважно пытались сражаться, чтобы защитить его. 
Атака китайской армии не привела к захвату флага. Тогда было принято решение отступить и расстрелять вьетнамскую группу солдат с фрегата. В этот день 64 доблестных вьетнамца погибли в неравном бою, сражаясь за флаг своего государства и за суверенитет страны над морем и островами. Это событие было официально включено в учебную программу для средних школ. А героизм солдат ставится в пример для последующих поколений. Мемориальный комплекс погибших солдат на Байзае был открыт в 2017 году. Здесь расположен памятник высотой более 15 метров. Он олицетворяет сплоченность и единство 64 погибших вьетнамских солдат на одном из островов архипелага Спратли 14 марта 1988 года, которые защищали национальный флаг, подтверждающий суверенитет Вьетнама. Дуга над солдатами обозначает солнце, восходящее из моря на горизонте. За памятником расположено подземное выставочное строение. Там хранятся артефакты, связанные с жизнью и семьями героически погибших солдат. Но это место посещают вьетнамские туристы и школьники с экскурсиями. А для иностранных туристов из относительно близких локаций будет интересно посетить уникальный храмовый комплекс Туван в городе Камрань. Он находится в 17 километрах от аэропорта. Интересен он тем, что там есть пагода и лабиринт дракона, построенные монахами из кораллов и из раковин морских улиток и моллюсков. Пагода так и называется – Чуа Ок, что в переводе с вьетнамского означает «пагода из улиток». Она была построена в 1995 году. Высота ее 39 метров. Внутри нее находится алтарь со статуэтками Будды. А лабиринт дракона представляет из себя тоннель длиной около 600 метров, выполненный в виде огромного тела дракона. Буддисты ассоциируют этот лабиринт с 18 уровнями ада, каждый из которых в свою очередь символизирует наказание за грехи на земле. Принято считать, что эти 18 уровней ада предостерегают посетителей лабиринта не делать в дальнейшей жизни неправильных и плохих поступков. Более детально это место можно рассмотреть в отдельном видео. Можете перейти на него по подсказке в правом верхнем углу. А кто захочет посетить эти места, можете перейти на локации по ссылкам в Google картах в описании под этим видео. Я всегда оставляю эти ссылки в описании, так что обращайте на них внимание. Ну давайте выпьем. Стандартное пьем, обычное пиво. Ведак, оно дешевое и такое. Рабочая крестьянская, короче, нормальное пиво. Но оно мне нравится больше, чем Сайгон. Хотя, в принципе, не сильно там отличается чем-то. А кто хочет посмотреть обзор настоящего крутого пива, я делал обзор в баре в Хашмине. Давно очень хотел сходить в этот бар. Я его наконец-то посетил, сделал полноценный обзор. Смотрите по подсказке в правом верхнем углу. Переходите на этот обзор, там вообще я показал, помимо всего обзора разных видов сортов пива, которые там были, еще они делают крепленное выдержанное пиво в бочках, то есть там крепленное 8-9 и одно есть даже 20 градусов пива. Поэтому смотрите это видео, переходите. А здесь в Ничанге мы пьем по-простому обычный лагерь, стандартный, дешевый. Давайте поинтересуемся, сколько стоит сейчас вот прокатиться. Они что, тут хотят ездить на песке? Я, конечно, еще не катался, но в этот раз как-то не планировал ездить на нем, поэтому даже столько денег не готовил на это мероприятие. Ну это, я считаю, дороже, чем билет на Винперл. 15 минут катания на таком байке. Ну а здесь вот открыли еще и какой-то серф-клуб, где можно арендовать доску, где серферы ездят и... Можно даже обучение здесь у них тоже пройти. Давайте сейчас поднимемся, узнаем цену у них. Hello, is it surf club you have here? You are, you are customers? Yeah. Ah, cool. Understand? Ah, he is uh, here change clothes. Yeah. Hello. 
Is it here a surf club? Yeah, surf you, club. You, you teach surfing here? <laughs> yeah, full uh, teaching surfing here. And how much for rent? Desk? Uh, you want to rent a board? I just want to know price for my followers. Ask uh, you. Okay, just rent a board. Uh, 150 for one hour. And, and how much for listen money? Fifty dollar. All day. Yeah. All day. It's not a four day. It's just a three hour ah, for the club. А, по три Ну okay. что, пойдемте прокатимся на доске. Наконец-то я могу сейчас выйти покататься немножечко. Пойдемте посмотрим, потрогаем водичку. Какова она сегодня? С вами тут болтал, болтал и водичку даже не трогал. Ну такая прохладненькая, кстати, чтобы охладиться в жару вообще отлично. Но нормально, к такой воде быстро привыкаешь. Она не холодная. Бывает гораздо холоднее где-нибудь. В Турции. Кстати, Максим-то в Турции же был у нас, ездил. Ты же из Турции приехал, ты год там прожил. Да. Там же гораздо холоднее, да, зимой? А, зимой, конечно, да, но летом гораздо теплее, на мой взгляд. А, жарче, да? И дождей вообще там нет? Вообще нет. Примерно с июня месяца по сентябрь дождей нет, прямо под слово совсем. Ну, ты год прожил, как ты сравниваешь так в двух-трех словах ну, Вьетнам я... и Турцию? Я скажу так, это все, конечно, вкусовщина индивидуальщина. Мне больше заходит Азия по лайфстайлу, по климату и по всем остальным делам, по кухне и так далее. Турция круто, классно, но слишком как-то спокойно для меня. Where are you going? Ты же после Турции в Шри-Ланку приехал, и там говоришь, что же тебе не так понравилось, как именно во Вьетнаме, причем именно в Ничанге. В Шри-Ланке прикольно отдыхать, но не жить, вот сколько в стране. Очень тяжко с цивилизацией. А в Ничанке, как оказалось, все-таки цивилизация какая-то минимальная есть, поэтому жить лучше бы покатался, прокатился и вернулся. Ничанг-то вообще деревня деревней на самом деле, но в итоге-то гораздо стран. круче, чем многие другие страны, да, да дикие? Деле. Так что цените, ребята, те, кто остались в Вьетнаме. Многие не ценили, уезжали, а я вообще, меня сейчас саной метлой отсюда не выгнать. Куча людей уезжали, куча вывозных рейсов, но я тут ну, остался. Ой, да ты хочешь мы? Тебе нравится жить во Вьетнаме? Вода на самом деле вообще идеальная, классная водичка. Это пляж Байзай в Камране, рядом с Ничангом во Вьетнаме. Я был здесь и всем советую, приезжайте сюда. Hello. Hello. Вот людей сейчас все еще много. Начинает садиться солнышко потихонечку. Действительно, столько много людей на этом пляже, я вообще не видел, чтобы было. Всегда, когда я сюда приезжал, не так много людей. Но сейчас такие выходные, которые люди отовсюду приезжают. И из Хашмина много людей, и из Ханоя. Вот здесь местечко, владелец австралиец, бар называется, Сэнди Шорс. Ну, вот здесь он готовит бургеры. Кому интересно, можете сюда прийти. Я уже это местечко показывал, когда встречался здесь с туристами, с первыми иностранными, российскими. Это для тех, кто не хочет морепродукты, можно прийти сюда и заказать здесь бургеры у него. Бургеры стоят по 125 тысяч донгов, по 135. Такая, в принципе, нормальная цена за обычный хороший такой крафтовый бургер. Когда я с туристами здесь виделся, здесь вообще была вода на всем вот этом вот месте, где я сейчас иду, по всему вот этому песку. Ну а сейчас здесь берег. Вот именно на этом побережье вот так вот большие такие отливы, приливы происходят. Но водичка классная здесь. 
Кстати, очень много здесь сейчас мотоциклов водных. Тут были раньше вот такие вот белые сиреневыми сиденьями, а сейчас какие-то новенькие черные водные мотоциклы. Но тут э, штука такая, что водные мотоциклы в самом Ничанге были запрещены. Я слышал, что там из-за того, что кого на кого-то наехали, переехали на этом мотоцикле, сразу все запретили. Поэтому только вне города можно на них кататься. Вот здесь на Байзае без проблем. А в самом городе вот такой услуги нету. Ну, какой-то здесь достраивается что ли ресторан или уже достроился. Прямо сделали, целое здание построили. Уинди Бич называется. Интересно, может быть здесь даже будут какие-то вечеринки проводить в дальнейшем. Можно будет сюда приехать. Что здесь еще? Дальше здесь тоже такие же кафешки, бары. И вот в самом конце тоже ресторан достроили. Но сейчас даже... Hello! О, Chill Beach. Даже сцену установили здесь. Классно. Здесь уже так поинтереснее. Может здесь какое-то шоу будет. Hello. Ну и вот мы приехали на ужин с пляжа, с Байзая. Сейчас мы в таком аутентичном вьетнамском местечке, где едят улитки. Мы долго думали, где их поесть, но решили приехать все-таки во вьетнамское местечко. На самом крайнем севере, где достроен самый огромный отель, который все люди видели, которые были на пляже, наблюдали его. Такой здоровенный комплекс состоит из двух таких огромных больших корпусов. Вот возле этого отеля находится местечко, где детские аттракциончики расположены. Днем они не работают, а вечером они открываются и можно погулять там. На самом деле выглядит немножко крипово, когда днем, как кажется, как заброшенное такое местечко. Но на самом деле вечером все это открывают, там дети прыгают, развлекаются. И вот мы сюда пришли в полноценное такое большое заведение. И мы хотим здесь заказать почти что все, что здесь есть. Не закажем только самые такие дешевенькие, которые мы едим постоянно. Вот такие маленькие, смысла нет их заказывать, потому что мы их дома уже много ели. Вот эти крабовые ножки тоже нет смысла особо заказывать. В основном только хитиновая оболочка в этих ногах. Внутри не особо мясо есть. Вот такие пирамидки интересные, улитки. Трубочки, которые тоже высасываются, тоже здесь большие такие. Вот такие улитки с ножкой, мы их любим есть. Вот со створками, ну, среднего размера они. Креветочки здесь, большие тоже, тигровые креветки. Вот такие ногтевые улитки, створки, нравятся они нам. Если их классно приготовить, вот здоровые улитки, тоже классные. Что еще есть? Вот такие с шахматным узором, скорее всего, их сейчас тоже закажем. Конечно же, устрицы здесь. Их мы закажем, там, наверное, несколько даже порций. Вот красивые улитки. Там должно быть много мяса. Вот принесли нам уже один вид, но вареный. I wanted to grill all. Should, should other all grill? Okay, okay. Okay. Ah, okay. This is my Одна. favorite. Your favorite? Это любимые тили. Она любит их больше всех. Мы тогда дома ели, я уже показывал их. С таким вот язычком тили любит их. Шай. Is it good for you? Вот, вот эти вот интересные. С каким-то соусом они. С коричневым. Такой соус сладкий, как будто как вишневый такой по вкусу. Как компот. Одно слово, компот. Too much sweet. This only one choice to cook. Ah, really? Yes, that's why. Now you try. Good tamarind. Tamarind? Давайте шахматную теперь попробуем. Ну вот Максим говорит, что в центре местечко вкуснее. Значит, надо будет туда еще идти пробовать. Ну не знаю. Не нормально, но может быть сладко. Я не знаю, конечно, что Максим ожидал. Вот эти хорошие. Так же, как и везде. С чуточком. О, вот нам. Вот это мне нравится с арахисом. So вот здесь вот 
с луком, с маслом и с арахисом соус. Вообще офигенная, стандартная такая штука. Классная. Жестковатая маленькая. Вот такая улитка интересная. Тили уже достала отсюда. Нужно аккуратненько доставать. Тили сейчас мне соус положит. Тут. Да. М -м -м. да. Вот это именно та, которую я вот пробовал. В другом месте. Ну да, понравилось. Yes, like that. Не переваренная. Достаточно мягкая. Ну вот с этими сорешками, конечно, дополняет вкус, дополняется и с соусом. Cheese oyster. So try you wanted this. This is your choice. Only your choice. Because I like a life. Ну сыр здесь такой, не настоящий. Creamy? Тили говорит, нормальный, хороший, вкусно. Сейчас я хочу попробовать живую устрицу, вот эту не, не готовую. Снимаем с ножки, чтобы она съехала. Лайм чуть-чуть. Я еще люблю васаби и соевый соус. Вот здесь как раз вообще это, по-моему, сделали. Ну и васаби и соевый соус. Микс соевый васаби. Да, потому что не все так едят. И выпиваешь. Да. Вот это вот именно тот вкус, по которому я скучал. Вот такую мы сейчас взяли еще попробовать, но тут уже одна сломанная. Внутри только улитка. Прям такая раковина, как из мультика про брусалочку. А, вот здесь тоже сломанная. How to eat this? And all jump to my face. Wow. Oh. Crazy. Вот oh, это. Oh, you don't want food? Такая здоровенная мышца. Crazy. Ну что, с Богом, за вашим здоровьем. Все ради вас, мои дорогие подписчики. Все ради вас. Ну вот это мы любим. Гребешок маленький. Хэд? А. Вьетнамская шляпа. Найти я дома пробовал. Ну, в принципе, мы здесь все уже и попробовали. И по отдельности цену тут нет смысла говорить на каждое все эти ингредиенты. Но у нас сейчас в сумме получилось 530 тысяч донгов за все, что мы здесь вот это напробовали. Приезжайте во Вьетнам, пробуйте дешевую вот эти все морепродукты, ракушки. Что хорошо во Вьетнаме, это то, что можно ходить со своими напитками везде. У нас здесь целый такой холодильничек вот с пивом, с нашим. Так что кушаем. Всем приятного аппетита.